cuando aprendas a preparar estas galletas, no vas a comprar más galletas en el supermercado. Estas galletas son súper saludables, 100% vegetales, sin mantequilla, sin huevos, sin lácteos y sin harinas. Súper ricas, te voy a enseñar la versión salada y la versión dulce. No te pierdas esta receta que está buenísima. Si te gustó la receta, no te olvides de dejar un me gusta y un comentario. Apoya el canal para poder seguir creciendo y que más personas puedan comer y cocinar vegano. Y para hacer estas deliciosas galletas vamos a usar una taza de garbanzos bien cocidos, bien tiernos. Los vamos a colocar en una procesadora o licuadora y vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Puede ser cualquier otro aceite vegetal. Dos cucharaditas de orégano, también pueden usar tomillo, pueden usar ajo en polvo. Cuatro cucharadas de agua. Y vamos a procesar para triturar bien estos ingredientes y que nos quede una pasta bien cremosa. Así de cremosa, con esta consistencia. Una vez que hayamos conseguido esta consistencia, la vamos a colocar en un recipiente y vamos a agregar harina de avena. La harina de avena se puede comprar o se puede preparar en casa. En el canal tengo un video donde les explico cómo hacer harina de avena en casa. Vamos a usar una taza y la vamos a ir agregando de a poco. Nos vamos a ayudar con una cuchara y vamos a ir integrando muy bien. Recuerden que la avena va absorbiendo la humedad de a poco. Entonces en un comienzo puede parecer que la masa está muy húmeda, pero después va a ir absorbiendo la, la humedad y va a quedar muy bien. Vamos a trabajar la masa un poco con la mano y la vamos a colocar en la mesa de trabajo. La vamos a ir como amasando hasta formar un bollo que nos quede bien lisito y lo vamos a dejar descansar por aproximadamente 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos después la masa está lista para trabajarla. Vamos a colocar un poquito de harina de avena en la mesada y nos vamos a ayudar con un palote para estirar bien la masa. De esta forma, con cuidado, recuerden que esta masa es una masa muy tierna, no es como la harina de trigo, no tiene elasticidad, así que la vamos a trabajar con mucho cuidado y vamos a agregar semillas de ajonjolí o sésamo. Y con el palote las vamos a aplastar para que nos queden bien pegadas. Las semillas al cocinarse van a alargar su aceite natural y van a quedar las galletas súper sabrosas. Vamos a dar vuelta a la masa y vamos a colocar un poquito más de semillas. Si no tienen semillas de sésamo pueden usar semillas de linaza, pueden usar semillas de girasol las semillas que tenga en sus casas y una vez que estiramos bien vamos a ayudarnos con un cuchillo y vamos a cortar un rectángulo así de esta forma vamos a armar el rectángulo y a partir de esa figura vamos a ir cortando las galletas que en este caso yo las voy a hacer cuadradas ustedes también las pueden hacer con un molde esta parte es ideal para hacer con los chicos, a ellos les encanta hacer galletas, armar figuras con la masa. Bueno, una vez que ya tenemos cortados los cuadrados, miren, los vamos a ir pinchando con un tenedor y vamos a ir haciendo estos agujeritos que nos van a ayudar a que las galletas al cocinarse no se doblen. A veces pasa que con el calor quedan un poco arqueadas. También van a ser decorativas. Y con una espátula las vamos a sacar de la mesada para colocar en una bandeja de horno. La bandeja de horno va a estar previamente aceitada. También podemos usar papel manteca. 
Miren qué fácil y qué práctico que es esto. Bueno, y vamos a cocinarlas en el horno. Vamos a precalentar el horno 180 grados y las vamos a cocinar por aproximadamente entre 5 y 7 minutos. Depende del horno, ustedes van viendo hasta que llegue al punto deseado. Bueno, a mí me gustan mucho crocantes, así que quedaron fantásticas. Y antes de pasar el, las galletas dulces, les quiero mostrar cómo está el día por acá en Isla Grande, donde vivo. Esta es la vista que tengo desde mi cocina. Un paisaje precioso. Bueno, y volviendo a la cocina, vamos a seguir con nuestra versión dulce de galletas. Vamos a usar una taza de garbanzos, también muy tiernos. Y vamos a agregar dos cucharadas de aceite de girasol. Porque la idea es usar un aceite neutro. Puede ser también aceite de canola, puede ser aceite de maíz. Y vamos a agregar media taza de azúcar mascabo. Porque queremos que las galletas sean dulces. También podemos usar cualquier otro tipo de endulzante. Y voy a usar dos cucharaditas de esencia de vainilla. Voy a agregar un toque especial que va a ser una cucharadita de canela. Estas galletas van a quedar sabor canela y son riquísimas. Si quieren también pueden agregar cacao si no les gusta la canela. Bueno, vamos a incorporar también dos cucharadas de agua y vamos a procesar o triturar hasta que quede una pasta súper cremosa miren qué lindo color que es por la canela y tiene un olorcito también les cuento pueden agregar cáscara de naranja o cáscara de limón rallada ahora vamos a agregar la harina de avena vamos a ir agregando la harina de avena de a poco vamos a ir incorporando Recuerden que esto es con paciencia porque la avena va absorbiendo la humedad. Y si ustedes sienten que necesitan usar más harina de avena, usan más. Y si no, usan menos. Eso lo van viendo. Porque a veces depende también de la humedad de los garbanzos, del azúcar que usen. Bueno, ahora vamos a colocar la masa en la mesada. Y estas galletas están buenísimas, tienen un sabor súper delicioso y vamos a agregarles unas semillas súper saludables. Bueno, ahora la vamos a dejar descansar también por unos 10-15 minutos. Y una vez que, pasaron, que pasó ese tiempo, vamos a estirarlas con un palote. Vamos a estirarla muy bien, también la vamos a trabajar con mucho cuidado. Y vamos a agregar semillas de chía. La chía es una semilla súper saludable, llena de omega 3, es ideal para estas galletas. A veces no sabemos dónde colocar las semillas, cómo incorporar las semillas a nuestra alimentación. Y colocarlas en las galletas es una forma muy sencilla para poder incorporarlas a nuestra alimentación. También la pueden consumir en licuados. Bueno, ahora vamos a poner semillas del otro lado también de la masa y vamos a seguir aplastando con el palote para que las semillas se peguen bien a la masa y una vez que está lista vamos a cortar, en este caso voy a las galletitas dulces las voy a cortar con un molde que es una tapita de un condimento es muy práctico con molde, ustedes también las pueden hacer cuadradas, triangulares y las voy a colocar en una bandeja de horno previamente aceitada. Y también las voy a cocinar por aproximadamente entre 5 y 7 minutos con horno precalentado. Ustedes tienen que ver de acuerdo al horno más o menos si son un minuto más, un minuto menos. Y si las quieren más crocantes, menos crocantes. A mí las dulces me gustan más tiernitas, así que las dejo 5 minutos. Y acá están las galletitas listas para comer. Muchas gracias por asistir al video. Si tenés alguna consulta o querés dejar alguna sugerencia, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales Instagram y Facebook Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta.
Gracias por asistir al video. Espero que les haya gustado la receta. Espero sus comentarios y que preparen estas galletas en sus casas. Son ideales para desayunar, están llenas de proteína vegetal y son súper saludables.